আপনারা শুনছেন রেডিও কোয়ারেন্টাইন কলকাতা একাকি থেকো না অসময় নমস্কার বন্ধুরা সকলের জন্য বিজ্ঞান অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত বিজ্ঞানের দুরূহ বিষয়গুলিকে কিঞ্চিৎ সহজবদ্ধ ভাষায় পরিবেশন করাই আমাদের এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় পার্টিকেল ফিজিক্স বা মৌলকণার গবেষণা আমাদের মধ্যে আলোচনার জন্য উপস্থিত আছেন বিস্তৃত কণা বিজ্ঞানী শ্রী বিশ্বরূপ মুখোপাধ্যায় অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় দীর্ঘদিন এলাহাবাদের হরিশ্চন্দ্র অনুসন্ধান সংস্থানের সাথে যুক্ত ছিলেন বর্তমানে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ কলকাতায় অধ্যাপনা করছেন বিশ্বরূপ দা তোমার রেডিও কোয়ারেন্টাইন কলকাতার এই অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাই আমার পক্ষ থেকে সকলকে নমস্কার আচ্ছা তাহলে আলোচনার শুরুতেই জানতে চাইবো যে এই কণাবিদ্যা গবেষণার মূল বিষয়টা কি মানে এই গবেষণার উদ্দেশ্যই কি বা বিধেয় কি এটা যদি তুমি একটু আমাদের বলো মূল বিষয়টা কণাবিদ্যার নামটার মধ্যেই লুকিয়ে আছে আমাদের এই পৃথিবীতে আমরা যত কিছু দেখতে পাই এবং সামনে দেখতে না পেলেও বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থ বা মেটিরিয়াল অবজেক্টস কিছু মৌল কণা দিয়ে তৈরি বলে মনে করা হয় যেগুলোকে আর ক্ষুদ্রতর ভাগে ভেঙে ফেলা যায় না এবং এর মধ্যে সবকিছুর মানে কনস্টিটিউয়েন্ট ওইভাবে নয় এমন মৌল কণাও আছে যার পরিচয় পাওয়া গেছে যেগুলো হয়তো কিছুক্ষণের জন্য তৈরি হয় কিন্তু সেগুলো মৌলিক অর্থাৎ তার কোন সাবস্ট্রাকচার নেই কণাবিদ্যা যেটা খোঁজে সেটা হচ্ছে এই বিভিন্ন মৌল কণার ধর্মগুলো বার করা এবং শুধু ধর্মগুলো নয় যেমন তাদের মাস বা ভর ইলেকট্রিক চার্জ বা আধান এগুলো তাদের ধর্ম সেগুলো ছাড়াও তারা পারস্পরিক তাদের পারস্পরিক অন্তক্রিয়া বা ইন্টারাকশন কিভাবে হয় অর্থাৎ প্রকৃতিতে মৌলিক ভাবে যার কোনো আর মানে 
ক্লাসিফিকেশন হয় না এই রকম মৌলিক বল ওই ক্ষুদ্র কণাদের মধ্যে কি কি কাজ করে কিভাবে কাজ করে এবং তার প্রভাবে কণাগুলির ধর্ম কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এই বিশাল ক্ষেত্রটাতেই বিচরণ করেন কণা বিজ্ঞানীরা আচ্ছা আচ্ছা তাহলে এবারে আমরা একটু এই বিষয়ের গোড়ার দিকটায় ফিরে যাই তুমি যদি আমাদের একটু বলো যে এই গবেষণার সূত্রপাত কিভাবে হলো এবং পরবর্তীতে তা কিভাবে গতি পেল তাহলে বোধ হয় আমাদের শ্রোতা বন্ধুদের আর একটু বুঝতে সুবিধা হবে সূত্রপাত কিভাবে হলো ওটা আমি আমার মতামত বলছি মানে আমার ঐতিহাসিক মতামত মানে মৌলকনা কাকে বলে অর্থাৎ কোনগুলো মৌলিক কোনগুলোর আর কোন ক্ষুদ্রতর গঠন নেই এ নিয়ে আমাদের অনুভূতি বা আমাদের অভিজ্ঞতা সময়ের সঙ্গে পাল্টেছে আমার হিসেবে বর্তমান অর্থে বা আধুনিক অর্থে মৌলকনার চর্চার সূত্রপাত হয় উনিশশো নয় সালে যখন আর্নেস রাজার ফোর্ড একটা অর্থাৎ পরমাণুর গঠন নিয়ে বোঝবার জন্য আলফা পার্টিকল দিয়ে সোনার পাতের উপর হিট করবে এরকম একটা এক্সপেরিমেন্টের পরিকল্পনা করেন এবং তারই তত্ত্বাবধানে গাইগার এবং মার্সেন নামে দুজন বিজ্ঞানী ম্যানচেস্টারে এই এক্সপেরিমেন্টটাকে সম্পূর্ণ করেন তার ফল যা হয়েছিল সে আজকাল স্কুলে বিজ্ঞান পড়া ছেলে মেয়েরাও জানে এর ফলে বোঝা গেছিল যে অ্যাটম বা পরমাণু অবিভাজ্য নয় তার বেশিরভাগ তাই পাঁকা তার বাইরে দিকটাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিছু ইলেকট্রন যাদের সম্বন্ধে কিছু আনুষঙ্গিক সাক্ষ্য প্রমাণ তখন অলরেডি পাওয়া যাচ্ছিল এবং মাঝখানে রয়েছে কিছু কেন্দ্রক বা নিউক্লিয়াস আজ প্রথমে অ্যাটম মানে দুটো মৌলকানা নিউক্লিয়াস এবং ইলেকট্রন এইভাবে শুরু এরপর যেমন সময় যায় ইলেকট্রন সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায় এবং সেটা জানতে জানতে এমন পর্যায়ে চলে যায় যে সেটা কণা বিজ্ঞানের আওতার বাইরে এরকম কিছু চলে যায় সেটাকে বলা হয় পারমাণবিক বিজ্ঞান অর্থাৎ অ্যাটমিক ফিজিক্স তার অনেক শাখার উদ্ভব হয় তাছাড়া স্পেক্ট্রোস্কোপি বা বর্ণালী তত্ত্বে প্রচুর অগ্রগতি হয় এবং সর্বশেষে একটা বিশাল এবং সুদূর প্রসারী শাখার উদ্ভাবনা যেটাকে বলা হয় কন্ডেন্স ম্যাটার ফিজিক্স সেখানে ইলেকট্রনিক ভূমিকা নিয়ে প্রচুর কাজ হয়েছে এবং হচ্ছে অন্যদিকে নিউক্লিয়াসের সম্বন্ধে যখন মানুষ ভাবতে শুরু করল প্রথমে ভাবতো নিউক্লিয়াসটা অবিভাজ্য তারপর দেখা গেল নিউক্লিয়াসের মধ্যে দুরকম কণা আছে প্রোটন এবং নিউট্রন এদের অস্তিত্ব জেনে উনিশশো তিরিশ তিরিশের আশপাশ থেকে ওই নিউক্লিয়াসের গঠন নিয়ে গবেষণা বিরাট চেহারা নিল এবং প্রোটন এবং নিউট্রন কি করে পরস্পরের মধ্যে আটকে থাকছে ওইটুকু জায়গার মধ্যে সেটা বোঝার চেষ্টা চলল সেটা করতে গিয়ে আরো অনেক কিছু জানা গেল এই করে পরমাণু কেন্দ্রক তত্ত্ব অর্থাৎ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স একটা বড় শাখার চেহারা নিল সেই সময় প্রথম দু দশক অন্তত বলা যায় নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ছিল কণা বিজ্ঞান কারণ তখন ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রন কে মনে করা হতো মৌল কণা শুধু তারপর দেখা গেল ইলেকট্রনের মতো আরো অনেক কণা আস্তে আস্তে আবিষ্কৃত হচ্ছে যে একরকম কণার নাম নিউন একরকম কণার নাম নিউট্রিনো ইত্যাদি ইত্যাদি আর প্রোটন এবং নিউট্রন ছাড়াও প্রোটন এবং নিউট্রন যে ধরনের আন্তক্রিয়া বা বলে ফলে নিউক্লিয়াসের মধ্যে আটকে থাকে সেই রকম বলে মানে ভাগিদার হয় এরকম আরো কিছু কিছু কণা দেখা যেতে লাগলো যাতে পায়ন টায়ন এই সমস্ত বলা হতো তারপরে যেটা হলো ক্রমশ দেখা গেল যে এই নিউট্রন প্রোটন এবং আনুষঙ্গিক আরো অনেকগুলি কণা তারা অবিভাজ্য নয় তাদের আরো ক্ষুদ্রতর গঠন আছে কোয়াক নামে একরকম অদ্ভুত ধরনের পার্টিকুলের অস্তিত্ব অনুমান করা হলো এবং পরে প্রমাণ করা গেল এবং এই কোয়াকদের সাহায্য চিন্তার মাধ্যমে কোয়ার্ক বিষয়ে চিন্তার মাধ্যমে এমন অনেক কোয়ার্ক এর সন্ধান পাওয়া গেল যারা নিউট্রন প্রোটন এরা ছাড়াও এদের মধ্যে তাদের স্থান নেই কিন্তু তারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অনেক ঘটনার 
জন্য দায়ী এই রকম করতে করতে আস্তে আস্তে উনিশশো পঞ্চাশ দশকের থেকে এবং বিশেষ করে ষাটের দশকে পা দেওয়ার পর দেখা গেল এই মৌলকনার চর্চা পরীক্ষামূলক হোক তাত্ত্বিক হোক সেটা ওই নিউক্লিয়ার ফিজিক বা কেন্দ্র গঠনের তত্ত্ব তা থেকে ভিন্ন একটা শাখার চেহারে নিল আচ্ছা এই সময় অর্থাৎ উনিশশো ষাটের দশক থেকে খুব পরিষ্কার ভাবে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স থেকে অনাবিদ্যা বা পার্টিকুল ফিজিক্স আলাদা হয়ে যেতে শুরু করলো তারপরে পঞ্চাশ পঞ্চাশ শুদ্ধ বছর পথ চলার পর তো আমরা অনেক দূরে গিয়ে এসছি আচ্ছা এইটা আমাদের কাছে খুব মানে হেল্পফুল হলো সংক্ষেপে যে তুমি ইতিহাসটা বললে এটা আমার মনে হয় সকলের পক্ষে খুব পরিষ্কার হলো কিন্তু এবার তাহলে যে প্রশ্নটা আমার মাথায় আসছে সেটা হচ্ছে যে তাহলে গবেষণা যেখান থেকে শুরু হলো যেরকম তুমি বলছিলে যে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স থেকে শুরু হলো তারপরে পার্টিকুল ফিজিক্স এর গবেষণা বা কণাবিদ্যার গবেষণা একটু নতুন পথ ধরল তো সামগ্রিক ভাবে যদি আমি এই রকম ভাবে জিজ্ঞেস করি যে তাহলে যেখান থেকে আমরা শুরু করেছিলাম এবং আজকে যেখানে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি সেই নিরীক্ষে আমরা কতদূর এগুতে পেরেছি এটা যদি তুমি একটু বলো এগোতে পেরেছি সত্যি অনেকটা মানে এটা বিস্ময়কর অগ্রগতি বললে অবাক হয় না এই প্রায় ষাট বছরে একটা বিস্ময়কর অগ্রগতি হয়েছে মানে এইভাবে বলি প্রথমত এই কণাদের আন্তক্রিয়া যে সমস্ত বল বা ফান্ডামেন্টাল ফোর্স তার জন্য হয় তার চারটে বিভাগ দেখা গেছে একটা হচ্ছে গ্র্যাভিটেশন যেটা সম্বন্ধে আমরা সবাই জানি মহাকর্ষ সমস্ত কণাই সমস্ত কণাকে টানছে কিন্তু এখন অব্দি এক্সপেরিমেন্ট যতটুকু ছোট দূরত্বে করা যায় তাতে এই গ্র্যাভিটেশন বা মহাকর্ষের ভূমিকা অত্যন্ত ক্ষীণ ফলে মহাকর্ষের রোল মহাকর্ষের ভূমিকা কণাবিদ্যায় কোথায় সেটা এখনো খুব ভালো বুঝতে আমরা অনেক দূর দূরে আসি কিন্তু সেটা বাদ দিয়ে আর তিন রকম অন্তক্রিয়া বা বলের কথা জানা গেছে একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম তড়িৎ চুম্বকীয় ক্রিয়া একটা হচ্ছে দৃঢ় বল মানে নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রোটন এবং নিউট্রন আটকে থাকে যে বলের মাধ্যমে যেটা কথা তুমি বলছিলে হ্যাঁ দুটো প্রোটন তো পজিটিভলি চার্জ তারা তো রিপেল করবে পরস্পর কিন্তু বিকর্ষণ হবে তো তবু তারা আটকে থাকে কি করে আর নিউট্রনের কোনো চার্জ নেই তাহলে তাকে টানাও নয় ঠেলা ঠেলাও নয় অথচ তারা একটা অবিশ্বাস ছোট জায়গায় আটকে আছে কি করে হয় একটা নতুন রকমের বলের সন্ধান পাওয়া গেল এটা হচ্ছে দৃঢ় বল বা স্ট্রং ফোর এবং পরে দেখা গেছে কোয়াক নামে যে পার্টিকুল গুলো নিউট্রন টোটন এবং আরো অনেক কিছুর মূল গঠনে আছে তারাও ওই বলের মাধ্যমে আটকে থেকে নিউট্রন প্রোটন দেয় তো দৃঢ় বল বা স্ট্রং ফোর্স আর একটা আর একটা হচ্ছে এটাকে বলা যায় মৃদু বল বা উইক ফোর্স আমরা জানি এক ধরনের তেজস্ক্রিয় প্রক্রিয়া বা রেডিও অ্যাক্টিভ দিকের মাধ্যমে বিটা রশ্মি বেরিয়ে আসে এখন থেকে এটাও স্কুলে পড়ে আজকাল লোক এইটা আবার একটা নতুন ধরনের আন্তক্রিয়া যেটাকে বলা হয় উইক ফোর্স বা মৃদু বল তাহলে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স স্ট্রং ফোর্স আর উইক ফোর্স এই তিন ধরনের বলই আজকের আমাদের আওতার মধ্যে পড়া কোন কণাবিজ্ঞানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রোল নিচ্ছে বা সুখের কথা এই যে আজ আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে এই তিনটে বলেরই অধিকাংশ মানে ফিচার্স যাকে বলে অধিকাংশ রূপ এবং অধিকাংশ প্রকাশ এবং এই তিনটে বলের আওতায় পড়া কণাদের প্রায় সব কণাই তার মধ্যে পড়ে গেল কোনো না কোনো বলের দিয়ে এবং তাদের এই তিনটে বলের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের ধর্ম কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় সেটাকে প্রায় প্রায় পুরো পুরোটা নয় এরকম ব্যাখ্যা করে এরকম একটা তত্ত্ব নাড়িয়ে গেছে যেটাকে বলা হয় স্ট্যান্ডার্ড মডেল সেটা স্ট্রং পার্টটা অর্থাৎ স্ট্রং ফোর্স বা দৃঢ় বলের অংশটুকু যে তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে তাকে বলা হয় কোয়ান্টাম ক্রোমোডাইনামিক্স আর মৃদু বল বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক অর্থাৎ তরু চুম্বকীয় বল এরা আবার দেখা গেছে খানিকটা পারস্পরিক সম্পর্কিত সেই সম্পর্ক পরিষ্কার ভাবে বোঝানো যায় যে তত্ত্বে সেটাকে বলা হয় ইলেকট্রোনিক থিওরি শেলডন গ্ল্যাস আব্দুল সালাম এবং স্টিভেন বাইনবার্গ এই তিনজনের প্রধান উদ্গাতা সেটাও মোটামুটি দৃঢ় ভিত্তির ওপরে স্থাপিত হয়েছে ওয়েল এস্টাবলিশ থিওরি বলা যায় ফলে এই তিন রকম বলের 
কিছু কিছু সমস্যা এখনো বোঝা যায় না এবং এর তত্ত্বের কিছু অসম্পূর্ণতা এখনো আছে মনে করা হয় কিন্তু সেটা যতদিন বিজ্ঞানের চর্চা থাকবে ততদিন অসম্পূর্ণতা খোঁজ করাটাই আমাদের কাজ কিন্তু সেটা বাদ দিয়ে মোটামুটি সন্তোষজনক ভাবে সবকিছু বোঝা যায় এরম একটা তত্ত্বে আমরা পৌঁছেছি যেটাকে বলা হয় স্ট্যান্ডার্ড মডেল এবং এখানে অবিশ্বাস অগ্রগতি বললাম এই কারণে যে একটু আগেই যেটা তোমাকে বললাম যদি ওই বিংশ শতকের গোড়ায় অ্যাটমের মধ্যে আছে নিউক্লিয়াস আর ইলেকট্রন এই দিয়ে কণাবিদ্যার সূত্রপাত আমরা ভাবি তাহলে একটা দূরত্বের কেলে আমরা মৌল কণার ব্যবহার বুঝতে পেরেছি বলতাম আজ আমরা যে স্কেলে বুঝতে পারছি সেটা হচ্ছে আগের স্কেলের থেকে মানে অর্থাৎ এই রাদার ফোর্ড এক্সপেরিমেন্ট করে অ্যাটমের নিউক্লিয়াস আর ইলেকট্রন বোঝার যে স্কেলে যে দূরত্বের স্কেলে যাচ্ছিল তার থেকে কমপক্ষে এক হাজার কোটি ভাগ ছোট এমন স্কেলে আমরা আজ এই স্ট্যান্ডার্ড মডেল সাহায্যে বুঝতে পারি এবং ওই যে নিউক্লিয়াসের মধ্যে নিউট্রন এবং প্রোটন আছে এইটুকু বুঝতে গিয়ে যে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স হচ্ছিল সেটা আমাদের উনিশশো পঞ্চাশ পর্যন্ত সেটাই কণাবিদ্যার প্রধান দিক ছিল তার তুলনায় কম করে এক হাজার ভাগের এক ভাগ দূরত্ব অব্দি আমরা যেতে পেরেছি অর্থাৎ অ্যাটমিক ফিজিক্স থেকে এক হাজার কোটি ভাগের এক ভাগ আর নিউক্লিয়ার ফিজিক্স এর ডিস্টেন্স স্কেল থেকে এক হাজার ভাগের এক ভাগ এতদূর পর্যন্ত মোটামুটি সন্তোষজনক হিসেবে সন্তোষজনক ভাবে সবকিছু বুঝতে পারা এবং ভবিষ্যৎ এক্সপেরিমেন্ট গুলোর যা রেজাল্ট হবে সেগুলো প্রিডিক্ট করতে পারা সেটা আমার মনে হয় একটা অত্যন্ত লক্ষণীয় শুধু নয় চমকপ্রদ অগ্রগতি বিষ্ণুরূপ দা তোমার কথা রেস ধরেই তাহলে আমি পরের প্রশ্নে যাই তার মানে বিগত কয়েক দশকে বহু মৌলকণার আবিষ্কার হয়েছে এখন তার মধ্যে যেগুলো তোমার কাছে উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয় তাদের কথা যদি আমাদের একটু বলো হ্যাঁ মানে সব মূল কণার আবিষ্কারের কথা বলতে গেলে সেই কাকে রেখে কাকে ফেলি টাইপের এসে যাবে তার বদলে আমি বলি যে সব থেকে ইদানিংকালে সারা জাগানো আবিষ্কার হলো যেটা দু হাজার বারোয় হয়েছে সাম্প্রিক সাম্প্রতিকতম আবিষ্কৃত মৌল কণা সেটা হচ্ছে হিগ ভোজন বলে একটা কণা যেটা বেরোনোর পর আমাদের সংবাদ মাধ্যম ইত্যাদি ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে হই হই ফেলে দিয়েছিল সঙ্গত কারণ তা এই হিগ ভোজনের সম্বন্ধে আলোচনায় বলে আমরা একটু পরে আবার ফিরে আসব তার আগে বলি তার আগে কয়েক দশকে আবিষ্কৃত অনেক হয়েছে কণা কিন্তু বোধ হয় সত্তর আর আশির দশকের একজোড়া আবিষ্কার বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় সেগুলো হচ্ছে এই যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বা তরি চুম্বকীয় ফোর্স বা বল সেটার মাধ্যম হলো ফোটন বলে এক ধরনের ভরহীন বা মাসলেস কণা সেটা অনেকদিন ধরেই লোকে বুঝেছিল সত্তরের দশকে ওই যে স্ট্রং ফোর্স বা দৃঢ় বলের মাধ্যম যে কণা সেইটার সন্ধান পাওয়া যায় গ্লুয়ন বলে আর এক রকমের মাসলেস কণা সেটারও ল্যাবরেটরিতে তার সরাসরি প্রমাণ পাওয়া যায় সেটা আমি বলবো অত্যন্ত খুব জরুরি তারও পরে আশির দশকে উনিশশো তিরাশি থেকে চুরাশি এই সময়টায় আরো দু রকম কণার সন্ধান পাওয়া যায় যারা অনেক বেশি ভারী কণা মাসলেস একেবারেই নয় এবং তারাই হল এই মৃদু বল বা উইক ইন্টারাকশন ফোর্স এর বাহক তাদের বলা হয় ডাব্লিউ পার্টিকেল আর রেড পার্টিকেল এই আবিষ্কার ভয়ানক রকমের গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই গ্লুয়নের পরে ফোটন তো আগে থেকেই ছিল ডাব্লিউ আর রেড পাওয়ার পর এই স্ট্যান্ডার্ড মডেলে যে তিন রকম বলের কথা বলা হয়েছে তাদের সব কথা বাহকের সন্ধান পাওয়া গেল এবং শুধু তাই নয় ডাব্লিউ এবং রেড যেহেতু ভারী কণা এদের ল্যাবরেটরিতে তৈরি করতে গিয়ে অনেক বেশি শক্তি বা এনার্জির প্রয়োজন একটা অত্যন্ত কি বলবো অত্যন্ত গুড় এবং চমকপ্রদ প্রক্রিয়ায় জেনেভাতে এক্সপেরিমেন্ট করে এই কণাগুলোর অস্তিত্ব পাওয়া যায় সেই প্রক্রিয়ার কথা আমি এখানে ডিটেলে বলছি না কিন্তু সেটা একটা বলতে পারা যায় বৈপ্লবিক ধরনের নতুন প্রক্রিয়ার ব্যবহার করা হয় 
এবং তার জন্য সেই প্রক্রিয়ার অংশীদার হিসেবে ভ্যান্ডার মিট বলে একজন ইঞ্জিনিয়ার ও নোবেল প্রাইজ পান এবং তার সঙ্গে একজন ফিজিসিস্ট ছিলেন কার্লো রুবিয়া বলে কিন্তু ডাব্লিউ এবং জেড এর আবিষ্কার সব মিলিয়ে একটা মানে বড় পদক্ষেপ বলে মনে হয় সেটা হলো গিয়ে তিরাশি আশপাশে তাই থেকে দু হাজার বারো এর মধ্যে কয়েকটি কণা আবিষ্কৃত তো হয়েইছে সেগুলোর মধ্যে আমি শুধু এখানে বলবো উনিশশো চুরানব্বই এর আশপাশে পাওয়া একটি কণার কথা যার নাম টপ কোয়ার্ক সেটা ওই কোয়ার্ক কিন্তু সেটা এত ভারী যে প্রোটন নিউট্রন বা অন্যান্য নিউক্লিয়ার ফিজিস করতে গিয়ে খোঁজ পাওয়া কণাদের কারুরই সে মূল গঠন নেই কারণ তাদের থেকে অনেক ভারী কিন্তু এই টপ কোয়ার্ক প্রথম কথা এখন অব্দি আবিষ্কৃত সব থেকে ভারী কণা এবং টপকোয়ার্কের নানান রকম গুঢ় ধর্ম এখনো খোঁজা চলছে এবং লোকে বিশ্বাস রাখে এ থেকে আরো অনেক নতুন কিছু সম্মান পাওয়া যাবে তাই নতুন কণার আবিষ্কার হিসেবে আমি এখন অব্দি এই কটার কথাই বলবো অবশ্যই আরো অনেকগুলো ছিল কিন্তু সেগুলোর কথা এই আলোচনায় টেনে নাই আনলাম আচ্ছা আচ্ছা বিশ্বরূপ দা এই এই থেকে আমার আরেকটা প্রশ্ন মনে হচ্ছে যে সেটা হচ্ছে যে হিগস বোজনের কথা তুমি বললে এখন হিগস বোজনের আবিষ্কার সাম্প্রতিক সময়ে মানে জনমানসে একটা বহুল চর্চিত এবং সেটা অনেক আলোড়ন এবং আবেদন দুই তৈরি করেছে কিন্তু সেটার বিশেষত্ব কি কেন সেটা এতখানি মূল্যবান বা ইম্পর্টেন্ট সেটা যদি আমাদের একটু বল হ্যাঁ এটা খুব জরুরি প্রশ্ন কারণ হিগজনকে লোক কেন খোঁজা হচ্ছিল তার মানে মূল যেটা বলে মোটিভেশন সেটা ওই নানান রকম কোয়াক খোঁজা বা ইলেকট্রনের মতন নিউনকে খোঁজা বা নিউট্রিনো বলে অতি ক্ষুদ্র পার্টিকলকে খোঁজা তার থেকে ভিন্ন আচ্ছা ওই যে স্ট্যান্ডার্ড মডেল নামে তত্ত্বটার কথা বললাম যেটা এখন অব্দি দৃঢ় মৃদু এবং পরিচুম্বকীয় বলের প্রায় সব আচরণ কি ব্যাখ্যা করে সেখানে কিন্তু একটা অদ্ভুত কথা বলা হয় সেখানে মানে এর মূল ভূমিকায় যদি দেখা যায় বা মূল ফর্মে যদি দেখা যায় তাহলে স্ট্যান্ডার্ড মডেল চাইবে যে সমস্ত পার্টিকেল সমস্ত কণা হবে সম্পূর্ণ ভরহীন তা নইলে স্ট্যান্ডার্ড মডেলের কতগুলো মূল ধর্মই আঘাত পাবে অথচ ভরহীন বা মাসলেস তো নয় আমরা জানি ইলেকট্রনের একটা মাস আছে এবং কোয়ার গুলোর মাস আছে সেটা দেখা যায় এই যে তুমি বললে টপ কোয়ার্ক হচ্ছে সব থেকে ভারী কণাগুলো সব থেকে ভারী হ্যাঁ এক্সাক্টলি তারা সবাই স্ট্যান্ডার্ড মডেল আওতায় পড়বে একদিক বলা যাচ্ছে কারণ স্ট্যান্ডার্ড মডেল তাদের ধর্মগুলো তারা কিরকম হবে কিভাবে ডিকে করবে কোন পার্টিকুল কোন দিকে যাবে সব বলে দিচ্ছে অথচ স্ট্যান্ডার্ড মডেল এটাও গাণিতিক ভাবে চাইছে যে এরা সবাই আদতে ভরহীন আমরা তো ভর দিচ্ছি এটা একটা খুব মানে মানে কি বলবো নন্দমূলক অবস্থা তৈরি হলো এর উত্তরে কয়েকজন বিজ্ঞানী তাদের মধ্যে একজন ছিলেন পিটার হিক্স আরো বেশ কয়েকজন ছিলেন টমকিব হাগেন গ্রান এক এংলার ব্রাউট বেশ কয়েকজন এরা একটা অদ্ভুত তত্ত্বের কথা বলেন যেটার নাম হিক্স মেকানিজম লোকে বলে ওই অনেকের নাম দিয়ে মেকানিজম বলা যায় যাতে বলা যায় যে প্রকৃতিতে আরো একটা কণা আছে যার কোনো ইলেকট্রিক চার্জ নেই যার কোনো স্পিন বা ঘূর্ণন নেই এবং যার নিজের মাস আছে এই একটি পার্টিকেল যার ভর আছে সেইটা যদি কল্পনা করে নেওয়া যায় তাহলে এই এক্ষুনি যে বিজ্ঞানীদের নাম করলাম তারা দেখান যে তার সাহায্যে তার সঙ্গে ইন্টারাক্ট করে বা তার সঙ্গে আন্তক্রিয়ায় অংশ নিয়ে কোন সব পার্টিকুল ইলেকট্রন থেকে টপ কোয়ার্ক সকলেই শেষ পর্যন্ত একটা আপাত ভর বিশিষ্ট কণা হিসেবে প্রকাশ পায় এক্সাক্টলি কি করে এটা দেখিয়েছেন সেটার মধ্যে আমি যাচ্ছি না সেটা একটা একটু বেশি টেকনিক্যাল জিনিস হয়তো এখানে আলোচনা করার পক্ষে উপযুক্ত নয় কিন্তু এটুকু বলা যায় যে সন্দেহাতিত ভাবে এই হিক্স পার্টিকে কল্পনা করে সন্দেহাতিত ভাবে দেখানো যায় যে এর সঙ্গে আন্তক্রিয়া করলে অন্য সমস্ত কণা প্রতীয়মান হবে ভর বিশিষ্ট বলে অর্থাৎ যে সমস্ত ভরের মূলে আছে সে একটা মানে অভূতপূর্ব ভূমিকা নিয়ে কণাবিদ্যার আসরে অবতীর্ণ হচ্ছে 
কাছে এটাকে খুঁজবার জন্য একটা কোমর বেঁধে লাগার প্রয়াস চলছিল অনেকদিন ধরে এবং এর প্রস্তাব হয়েছে উনিশশো ষাটের দশকের মাঝামাঝি আর আবিষ্কার হলো প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে দু হাজার বারো সালে এই পঞ্চাশ বছর প্রবল উৎকণ্ঠায় কেটেছে আমাদের কারণ এটাকে যদি না পাওয়া যেত তখন একটা বিরাট সমস্যা তৈরি হতো কিন্তু সমস্ত উৎকণ্ঠার সমাধান বা নিরসন করে দু হাজার বারোয় দেখা গেল মোটামুটি ভাবে স্ট্যান্ডার্ড মডেল যেরকম ব্যবহার করে বলে মনে করে এই হিক্স এর সম্বন্ধে এই পাটিটাকেও পাওয়া গেল এবং তার ব্যবহার অনেকটা ওই রকম এই জন্য এই আবিষ্কার একটা বিশেষ ভূমিকা নিয়ে আছে অনেকটা ওরকম হলো এক্সাক্টলি স্ট্যান্ডার্ড মডেলের মতো কিনা সেটা এখনো ঠিক ক্লিয়ারলি জানা যায়নি এবং জানা যায়নি সেটা ভালো কারণ কতগুলো জিনিস বুঝলে মনে হবে যে সত্যি একদম সেরকম এর মধ্যে সামান্য তফাত আছে এর ব্যবহারে যদি সামান্য তফাত থাকে সেখান থেকে আমাদের নতুন এগিয়ে যাওয়ার রাস্তা পাওয়া যাবে এই সব কারণে এই হিন্দুজনের আবিষ্কার অন্য কণার তুলনায় একটু আলাদা ভূমিকা নিয়ে হয়েছে এবং তারপরে সংবাদ মাধ্যমের লোকেরা এগুলো বুঝতে পেরেছেন কিনা জানি না কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানীরা এর আবিষ্কারে যেটা বললাম একদিকে হয়তো অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছেন অন্যদিকে আরো অনেক নতুন প্রশ্ন দিয়ে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন আচ্ছা আচ্ছা আরেকটা জিনিস যেটা আবারও গণমাধ্যমে খুব আলো আলোচনা হয়েছে যে হিগস বোজন হচ্ছে এক ধরনের গড পার্টিকেল মানে কি গড পার্টিকেল বলে অনেকে সম্বোধন করেছেন এর সাথে ঈশ্বরের কি সত্যি কোনো সম্পর্ক আছে একেবারেই না এটা একটা মানে ভ্রান্ত ধারণা যেটার জন্য দুঃখের বিষয় আমাদের পদার্থবিদ্যার পদার্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে থেকে এই ভ্রান্তিটা তৈরি হয়েছে সেটা কি ঈশ্বর বলার জন্য নয় ব্যাপারটা হলো লিও লেডারম্যান বলে একজন অত্যন্ত উচ্চদরের নোবেল বিজ্ঞানী পদার্থবিদ ছিলেন কিছুদিন আগে মারা গেছেন আচ্ছা উনি এক্সপেরিমেন্ট করতেন উনি কতগুলো বড় বড় আবিষ্কারের সঙ্গে যুক্ত উনি একটি বই লেখবার সময় এই হিক্স বোজনের সম্বন্ধে হেডিং দিয়েছিলেন ইংরেজিতে দিস গডান পার্টিকেল বলে মানে এই পার্টিকেলটাকে খুঁজতে গিয়ে প্রচুর সমস্যা হচ্ছে কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যায় না এই মানে ডেসপারেশনটাকে বোঝাতে গিয়ে দিস গডান পার্টিকেল বলে হিক্স এর কথা উল্লেখ করেন কিন্তু ইংরেজিতে এই গডান কথাটা ঠিক শিষ্ট প্রয়োগ নয় আচ্ছা সেই কথা ভেবে ওই যে প্রকাশক সে নিজের মতো করে গড ড্যান্টে ড্যান্ট কথাটা বাদ দিয়ে দিস গড পার্টিকেল বলে লিখে দেয় এখন আমার ব্যক্তিগত মতে অধ্যাপক লেডার ম্যানের উচিত ছিল সেটা বলা যে না এটি বিভ্রান্তি হবে বলে নামটা যেরকম ভাবে ওরা ঠিক করতেন পাল্টে দেয়া উনিও কিছু বলেননি কিন্তু এই যে চমক এই চমকটা হয়েছে বিভ্রান্তিজনক চমক এবং যার ফলে এটা বেরোনোর পর খবরের কাগজে টিভিতে এবং আমরা যারা এই লাইনে কাজ করি তারা সাধারণ লোকের সঙ্গে কথা বলবার সময় তোকে সব সময় গড পার্টিকেল নিয়ে বলে এটাকে উল্লেখ করে এবং এমনই হয় যে আমার নিজের একটা অভিজ্ঞতা বলি কারণ এই হিগবোজন আবিষ্কারের অল্প কয়েকদিনের মধ্যে আমরা হরিশ্চন্দ্র ইনস্টিটিউটে আমি এবং আমার সহযোগীরা কতগুলো এর থেকে কি বোঝা গেছে এই নিয়ে কিছু কাজ করে প্রকাশ করি এটা একটু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আচ্ছা এরপরে আমাকে একটা শারীরিক সমস্যা একজন ডাক্তারের কাছে যেতে হয়েছিল সে ভদ্রলোক আমার বন্ধুও বটে তিনি যখন আমার এই সমস্যাটার জন্য পরীক্ষা করছিলেন আমার একটু লাগছিল তা আমি একটু যন্ত্রণায় কাতর হচ্ছি দেখে আমাকে তিনি অন্য মনস্ক করার জন্য গল্প করতে করতে পরীক্ষা করতে করতে উনি তুলে বলেন আচ্ছা একটা ওই ভাববেন না যন্ত্রণাটা সেরে যাবে আপনি একটা জিনিস বলেন দেখি আপনি তো এই গড পার্টিকেল নিয়ে কি করছেন তখন সত্যি কথা আমি যন্ত্রণা ভুলে উত্তেজিত হয়ে আমার এই ডাক্তার বন্ধুকে বললাম যে না 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 আপনি ভুলে যাচ্ছেন গড কথাটা আমরা বিজ্ঞানীরা কেউই বলি না আমি অন্তত এই কষ্টের মধ্যে ওইটা আপনাকে বলছি যে গড পার্টিকে কথাটা বলা বন্ধ করুন ওটাকে হিক পার্টিকেল বলে উল্লেখ করুন মানে এ থেকে আর কিছু বলার 
আচ্ছা আরো একটা জিনিস এই হিগস এর সম্পর্কিত আমি জিজ্ঞেস করব কারণ হিগস বোসন এই নাম মানে পার্টিকুলার কণাটির সাথে বিজ্ঞানী সত্যেন বসুর নাম কোনোভাবে জড়িত এবং তার অবদান এই পার্টিকেলটা সম্পর্কে কতখানি সেই নিয়ে অনেক তর্ক তোলা হয়েছে এই বিষয়ে তোমার মতামত একটু যদি তুমি আমাদের বলো তর্কের কোনো জায়গাই নেই এটাকে আমি বলবো এক ধরনের আমি ব্যক্তিগত বিশ্বাসে আমি নিজেও এক অর্থে জাতীয়তাবাদী কিন্তু মিসপ্লেস ন্যাশনালিজম প্রথম কথা সত্যের অপলাভ করে দ্বিতীয় কথা সত্যেন বসুর মতো একজন চিরস্মরণীয় বিজ্ঞানীকে অকারণ একটা ভুল আলোতে দেখায় সত্যেন বসুর সঙ্গে যোগ এইখানে যে এই হিক্স পার্টিকুল আরো আমাদের মৌল কণাদের মধ্যে আরো অনেক কণার সঙ্গে একটা ক্যাটেগরি বা একটা দলের মধ্যে পড়ে যাদের সকলকেই বলা হয় বোজন কারণ সেটা হিক পার্টিকুল আছে তার মধ্যে ফোটন আছে তার মধ্যে ডাব্লিউ এবং জেড বোজন বলে যেগুলো পাওয়া গেল তারা সবাই এই প্রপার্টিটা হচ্ছে অন্য যদি এইরকম পার্টিকুলকে একটা জায়গায় অনেকগুলো ধরো কোটি কোটি এরকম পার্টিকুলকে একত্রিত করে রাখা যেত তাহলে কোন একটা টেম্পারেচারে কোন একটা তাপমাত্রায় তাদের মধ্যে কতগুলো বেশি এনার্জিতে থাকতো কতগুলো কম এনার্জি নিয়ে থাকতো সেইগুলো এক ধরনের গাণিতিক তত্ত্বে বোঝা যায় এবং সেই গাণিতিক তত্ত্বের উদ্ভাবন করেন সত্যেন বোস তার জন্য ওই স্ট্যাটিস্টিক্স কে বলা হয় বোস স্ট্যাটিস্টিক্স বা ওকে আইনস্টাইন ও কিছু তারপরে যোগ করেছিলেন সেটাকে বলা হয় বোস আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্টিক্স কাজে সত্যেন বোসের অবদান হচ্ছে যাকে আমরা ইংরেজিতে বলবো কালেকটিভ বিহেভিয়ার সেইটা এক ধরনের কণা তার মধ্যে অনেক রকম কণা পরে হিগ্রিবোজন বেরোলে সেই সেই রকম ধরনের পার্টিকুলার দেখা গেল সেই রকম কণার ধর্ম দেখানো কিন্তু সেটা একটা নিঃসন্দেহে মস্ত বড় পদক্ষেপ এবং সেটা ওই কণাবিদ্যা ঠিক নয় কোয়ান্টাম তত্ত্বের একটা বিশাল চ্যাপ্টার খুলে দিয়েছিল এবং সত্যেন ঘোষ তার জন্য চিরস্মরণীয় থাকবেন কিন্তু এটা বলা বিভ্রান্তি কর যে হিগ্রোজনের আইডিয়াটা ওর কাজের মধ্যে যুক্ত ছিল একেবারেই ছিল না কারণ যে পরিস্থিতিতে এই হিগ্রোজনের নামক একটা পার্টিকে বা এই রকম ধর্মওয়ালা একটা কণা থাকতে পারে সেই পরিস্থিতির উদ্ভবই হয়নি উনিশশো চব্বিশ সালে যখন সত্যেন ঘোষও এই বিষয়ে কাজ করেন তারপরে সত্যেন ঘোষও বেঁচেছিলেন আরো পঞ্চাশ বছর কিন্তু তখন ওনার চর্চার ধারা একটু পাল্টে যায় উনি অন্য বিভিন্ন দিকে কাজ করতেন এবং বহু মানুষকে অনুপ্রাণিত করতেন এবং শ্রদ্ধাও পেতেন কিন্তু এটা বলা বিভ্রান্তিকর যে হিগ্রোজন বেরোনো হল বেরোলো অথচ সত্যেন বোসকে উপযুক্ত স্বীকৃতি দেওয়া হলো না তার জন্য এটা আমি খুব দুঃখের সঙ্গে বলছি অনেক হয়েছে বাঙালি বিজ্ঞানীর প্রতি অপমান করা হয়েছে এটা এক ধরনের বিদ্বেষের প্রকাশ এই কথাটা আমি মানে বলবো একেবারে অর্থহীন কারণ এইরকম বলছি যদি ইলেকট্রনের কথা দেখো যেমন বোজন নামে কণাগুলো বোস স্ট্যাটিস্টিক্স বা বোস স্ট্যাটিস্টিক্স এ অনুসরণ করে এবং তাদের অন্য কিছু প্রপার্টি বোজন তাদের মধ্যে একটাই পর্যন্ত তেমনি ইলেকট্রন যদি দেখো ইলেকট্রন ফার্মি ডিরাক স্ট্যাটিস্টিক্স বলে আর এক রকম আচরণ করে এবং সেটা ইলেকট্রন একা করে না আরো অনেক এই কোয়াকরা সবাই করে নিউন বলে এক রকম পার্টিকুল গেছে করে তারাও করে পার্টিকুল দেখা গেছে এরা সকলেই ফার্মি ডিরাক স্ট্যাটিস্টিক্স ই করে ফলো করে এখন ফার্মি এবং ডিরাক তারাও দুজন নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী মস্ত মাপের পদার্থবিদ্যার ইতিহাসে প্রত্যেকের নামে চ্যাপ্টার হতে পারে ঠিক যেমন সত্যেন বসুর নামে হতে পারে এখন সেই ফার্মি ডিরাক স্ট্যাটিস্টিক্স উনিশশো কুড়ির দশকে মোটামুটি বা তার অল্প দিন পরে প্রতিষ্ঠিত হয় তারপরে যে প্রায় একশো বছর কেটে গেছে এর মধ্যে ইলেকট্রনের অনেক সম্পূর্ণ অজানা ধর্ম পাওয়া গেছে এবং পদার্থবিদ্যায় প্রত্যেক স্টেজে প্রায় বলা যেতে পারে ইলেকট্রন আমাদের অনেক নতুন নতুন কিছু জানিয়েছে এবং এমন অনেক আচরণ করে দেখিয়েছে অনেক অবস্থায় যেটা আমাদের পদার্থবিদ্যার মূল সূত্রগুলোর পুরো নতুন অন্তর্দৃষ্টি এনে দিয়েছে এখন সেই প্রত্যেকটি আবিষ্কারের জন্য সেই আবিষ্কারটা হয়তো নোবেল প্রাইজ পান বা অত্যন্ত সম্মান পান কিন্তু তখন প্রত্যেক স্তরে ফার্মিকে বা ডিরাককে টেনে আনা হয় না যেটা ফার্মির একটা জয় জয় একটা যে তাদের ওই প্রস্তাবিত ফার্মি স্ট্যাটিস্টিক যারা ফলো করে তার অংশ ছিল ইলেকট্রন ঠিক একইভাবে 
সত্যেন বসুর কাজ কোয়ান্টাম স্ট্যাটিস্টিক্স এর দিগন্ত খুলে দেয় কিন্তু এই হিগবোধন সেই কাজের মধ্যে লুকিয়ে ছিল এটা বলা আমি দুঃখের সঙ্গে বলছি কিঞ্চিত অভিনন্দন এটা বলে অধ্যাপক বসুকেও সম্মান জানানো হয় না কারণ ওই মাপের একজন বিজ্ঞানীকে অসত্য কথন দিয়ে সম্মান জানানোটা তার প্রতি অপমান করাই একটা ধরন এবারে তাহলে আমরা আরেকটা দিকে একটু বিষয়রূপে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে কণাবিদ্যার গাণিতিক সৌকর্য বা তাত্ত্বিক দিক তো খুবই আকর্ষণীয় তুমি যে বিভিন্ন কথা বলছিলে কিন্তু এটাও তো সত্যি যে কণাবিদ্যার গবেষণায় পরীক্ষামূলক কাজের গুরুত্ব অপরিসীম এবং তার গভীরতা যদি নিয়ে আমাদের একটু বলো কারণ অনেক সময় আমাদের নবীন প্রজন্মের কাছেও এটা একটা শিক্ষণীয় ব্যাপার যে শুধুমাত্র তাত্ত্বিক দিক নয় পরীক্ষামূলক কাজের গুরুত্ব কতখানি হতে পারে সেটা যদি আমাদের একটু বলো বিশ্বরূপটা অপরিসীম বললে শুভাদিত্য এখানে একটু কম বলা হয় আমি নিজে যদি একজন তাত্ত্বিক বিজ্ঞানী বা থিওরিটিশিয়ান আমি বলবো মূলত ফিজিক্স হচ্ছে একটা পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান ইট ইজ এন এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্স এবং তাত্ত্বিক দিকের সঙ্গে এক্সপেরিমেন্টের গুরুত্ব আছে এই কথাটা বলা ভুল আমি বলবো এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্ট দেখা এবং ভবিষ্যতের এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্ট কি হতে পারে সেটা চিন্তা করে ভবিষ্যতের রেজাল্টকে অ্যানালাইজ করার পদ্ধতি বার করা এটাই হচ্ছে ফিজিক্স এবং তত্ত্ব হচ্ছে তার সহায়ক অর্থাৎ আমরা এক্সপেরিমেন্ট করে না মাপার সংখ্যা দিয়েই পদার্থবিজ্ঞানের শুরু এবং পদার্থবিজ্ঞানের শেষ হচ্ছে ভবিষ্যতে এক্সপেরিমেন্ট করলে যেখানে কি পাওয়া যেতে পারে আমরা জানি না সেখানে কি যাওয়া যেতে পারে সেটা বলে দেয়া এবং এই একটা এক্সপেরিমেন্ট থেকে ভবিষ্যতের এক্সপেরিমেন্টে যাওয়ার পথ যেটা সেই পথের আমাদের পাথে হচ্ছে তত্ত্ব কারণ কিভাবে যুক্তি জাল বিছিয়ে আগে করা এক্সপেরিমেন্টের ভিত্তিতে ভবিষ্যতে করা এক্সপেরিমেন্টের ফল অনুমান করা যেতে পারে সেই যুক্তি জালই হচ্ছে তত্ত্ব এবং সেই তত্ত্বগুলো অবশ্যই গাণিতিক কারণ পদার্থবিদ্যার ভাষাটাই গণিতের ভাষা কাজেই ফিজিক্সটা হচ্ছে প্রধানত তাত্ত্বিক ব্যাপার এক্সপেরিমেন্টটা এখানে অনলি ইনসিডেন্টাল এই কথাটা বলার চেয়ে ভুল কিছু হতে পারে না এবং আমি দুঃখের সঙ্গে বলছি এটা বাংলার প্রোগ্রামটাই বিশেষ করে বাংলার তরুণ ছেলে মেয়েরা এবং আমরাও এই বিভ্রান্তির শিকার ছিল আমাদের ছাত্রের সময় ছাত্র জীবনে তারা তাত্ত্বিক দিকটাই পদার্থ বিজ্ঞানের মানে ইন্টেলেকচুয়ালি মোস্ট চ্যালেঞ্জিং এইটা ভেবে এসছে এবং এই দিকে একটু বাড়াবাড়ি রকমের যাকে বলে বায়াস তৈরি হয়েছে এবং এক্সপেরিমেন্টের দিক নিয়ে ডিটেলে ভাবাটা যেন একটু হেও একটা ব্যাপার তাত্ত্বিক গবেষণার তুলনায় একটু হেও এইটা দুঃখের বিষয় অত্যন্ত ভুলভাবে প্রসারিত হয়েছে এবং প্রচারিত হয়েছে তার কারণ কি সে আলোচনায় আমি এখন যাচ্ছি না কিন্তু এইটুকু বলতে পারি যে কোনো অগ্রগতি হবে না যতক্ষণ না ভালো এক্সপেরিমেন্ট করে তোমার তত্ত্বগুলোকে বোঝা যায় এবং নতুন তত্ত্বের উদ্ভাবন হবে না যতক্ষণ না কোনো একটা এক্সপেরিমেন্টের ডেটা তার কোনো একটা মানে কি বলবো তার একটা সমর্থন দেয় যেমন আইনস্টাইনের জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি এটা পুরা পুরোপুরি একটা অত্যন্ত গুঢ় গাণিতিক তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে আছে সেটা নিয়ে আলোচনার সময় আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে সেই তত্ত্ব দাঁড়াতো না যদি না অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং কিছু এক্সপেরিমেন্ট করে তার সত্যতা প্রমাণ করা যেত আর এই হিগবোধনের প্রসঙ্গেই বলি এটা কি যে আমি ওই তাত্ত্বিক দিকে কাজ করি খুব নতুন ধরনের খুব অভিনব ধরনের একটা তাত্ত্বিক গঠনে ওই হিগস এবং তার সহযোগীরা এই গণার অস্তিত্বের কথা ভেবেছিলেন সেটা হয়তো একটা গাণিতিক ব্যাপার কিন্তু এই হিগসকে যখন এই জেনেভাতে লাজ হেড্রেন কোলাইডার নামে একটা এক্সপেরিমেন্ট যেখানে প্রচন্ড শক্তি নিয়ে কিছু প্রোটন আরো কিছু প্রোটনের সঙ্গে ধাক্কা ব্যাপছে সেই ধাক্কার ফলে এই হিগস পার্টিকেলকে দেখা গেল এই এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে যে কি সুখ্যাত সুখ্যা চিন্তার দরকার রয়েছে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানীদের সেটা বিস্ময়কর যেমন হিগবোজন দেখা যাবে যে ধরনের ঘটনা ওইখানে ডিটেক্টারে ধরা পড়লে ভাবা গেছিল এটা আগে থেকেই তাত্ত্বিক গবেষণায় বোঝা গেছিল যে সেরকম একটা ঘটনা যাতে হিগবোজন আছে সেরকম যদি দেখা যায় তার তার পাশাপাশি গুলিয়ে দেওয়ার জন্য যাকে বলে ফেক ইভেন্ট অন্তত তার 
এক লক্ষ কোটি গুণ হবে অন্তত একটা সত্যিকারের ইভেন্টের জন্য তাহলে এক লক্ষ কোটি ভুলভাল ইভেন্টের মধ্যে একটা ইভেন্ট হিগস এর অস্তিত্ব প্রমাণ করবে এটা ঘরের গোধা ঘরের গাদায় সূচ খোঁজার থেকেও অনেক অনেক দিন চ্যালেঞ্জিং আমি বলি সেই বিজ্ঞানীরা নমস্য যারা অসম্ভব অন্তর্দৃষ্টি গভীরতা এবং সূক্ষতা দেখিয়ে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম টেকনিক্যালি অত্যন্ত বড় অনেক চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করে এমন কোন উপায় বার করেন এবং অনেকগুলো উপায় বার করেন যার ফলে এক এক করে সব বাধা দূর করে ওই এক লক্ষ কোটি ভুলভাল ইভেন্টের মধ্যে থেকে একটা ইভেন্টে হিজ বোঝন এটাকেই এমন ভাবে বার করে আনেন এই অস্তিত্ব যাতে এখন সংখ্যা তত্ত্বের দিক দিয়ে পরিসংখ্যানের দিক দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত যে এই পার্টিকুলটা সত্যি আছে আমরা বুঝতে পেরেছি এটা প্রায় অকল্পনীয় একটা প্রয়াস এই অকল্পনীয় প্রয়াসে শুধু পরিশ্রম মিশে নেই এর মধ্যে শুধু কারিগরি বিদ্যা মিশে নেই এর মধ্যে অসম্ভব গভীর পদার্থ বিজ্ঞানের বোধ মিশে আছে তাই এক্সপেরিমেন্ট করা বা পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান সেটাই সবচেয়ে ওপরে আমি যদি কোন রকম পরামর্শ আমাদের তরুণ প্রজন্মকে দিতে চাই এইটুকু দেয়ারই আমার অধিকার আছে আচ্ছা বিশ্বরূপা এবারে আমরা একটু জানতে চাইবো যে কণাবিদ্যা গবেষণায় ভারতীয় ঐতিহ্য বা অবদান নিয়ে তুমি যদি আমাদের একটু কিছু বলো দেখো ঐতিহ্য আর অবদান কথা দুটো ঠিক সমার্থক নয় আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আমি তাহলে একটা গল্প দিয়ে শুরু করি সম্প্রতি কিছুদিন আগে আমি জার্মানির মিউনিক শহরে একটা পার্টিকুলার গ্রুপের সঙ্গে বেশ কিছুদিন ছিলাম এবং সেখানকার তরুণ ছাত্র ছাত্রী প্রধানত গবেষক গবেষিকা যারা তাদের সঙ্গে আমার রোজি খানিকটা করে আড্ডা হতো তারা মাঝে মাঝে আমার মতামত জানতে চাইতো আমিও তাদের মতামত জানতে চাইতাম তা মিউনিক তো বিংশ শতাব্দীর ফিজিক্স একটা পৃথস্থান সামারফেল হাইজেনবার্গ পাউলি আরো অনেক দিকপালের ওখানে অবস্থান ছিল আর ওখানে থাকাকালীন আমি কদিনের জন্য ডুয়েটিং জেনে গেছিলাম যেখানে আবার পদার্থবিদ্যার অনেকগুলো বড় বড় সিঁড়ি তৈরি হয়েছে এবং বিশাল যুগান্তকারী অনেক আবিষ্কার এবং সেই মতের সব বিজ্ঞানীদের সেটা বিলাক্ষেত্র ছিল সেই সব দেখে দেখে এসে আর আমার একটু ইতিহাসে ইন্টারেস্ট থাকাতে আরো বেশি করে দেখে ছবি তুলে এনেছিলাম ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে যখন গল্প করছি মিউনিখে তখন তাদের অনেক খুঁটিনাটি মানে পদার্থবিদ্যার ইতিহাসের কথা মানে আমার উত্তেজনার চোটে বলে ফেলছিলাম তাতে তারা আমাকে বলল যে ও আপনি এত ডিটেলে এখানে খবর রেখেছেন আমি বললাম যে আরে বাবা তোমাদের এই জার্মানির পদার্থবিদ্যার এবং আধুনিক পদার্থবিদ্যার ডেভেলপমেন্টে তো একটা মানে অসামান্য ভূমিকা আছে তোমরা এই ঐতিহ্যের খবর নিশ্চয় রাখো তখন তারা বলল না আসলে কি জানেন আমাদের প্রজন্ম অতীতে যা হয়ে গেছে সেটা নিয়ে অতটা মাথা কামায় না আমরা এখন ভাবি যে আমরা বর্তমানে কি করতে পারছি এবং এরপর ভবিষ্যতে আরো নতুন কি করতে পারবো আমি সম্পূর্ণভাবে এই মতামতের সঙ্গে একমত নই যে ইতিহাস বিস্তৃত হওয়ার কোনো ক্ষতি নেই কিন্তু এটাও ঠিক যে ওই ছেলে মেয়েগুলির কথা একটা আমার মনে আচর কেটে গেল এখন সেই আচরের জোরেই আমি ঐতিহ্য না বলে বরং সমসাময়িক কণাবিদ্যার গবেষ গবেষণায় ভারতীয় অবদান নিয়ে কথা বলি ঠিক আছে ঠিক 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 প্রথম কথা আমরা যেটা বললাম কণাবিদ্যার যুগান্তকারী আবিষ্কার গুলোতে পরীক্ষামূলক কাজের একটা অসামান্য ভূমিকা আছে তার মধ্যে একটা বড় জায়গা দখল করে আছে এখনকার সময়ে লার্জ হেড্রন কোলাইডার বা এল যেটা সার্নে জেনেভার সার্ন বলে একটা গবেষণাগারে প্রচন্ড শক্তি নিয়ে প্রোটনের সঙ্গে প্রোটনের ধাক্কা মারাচ্ছে মানে সুইজারল্যান্ড আর ফ্রান্স এর বর্ডারে জেনেভার অবস্থিত মানে মাটির নিচে গর্ত খুঁড়ে সুরঙ্গ খুঁড়ে যে প্রোটনটা ছুটে গিয়ে ধাক্কা মারছে তার সেই গর্তের বা সুরঙ্গের যে বিশাল ব্যাসার্ধ সেই তার মধ্যে অনেকটা সুইজারল্যান্ডে অনেকটা ফ্রান্সে আচ্ছা মানে দুটো দেশ নিয়ে আর কি দুটো দেশ নিয়ে এখন 
আমরা যখন সার্নে যাই তখন আমরা যেখান দিয়ে সার্নের চত্বরে ঢুকি সেটা একদম বর্ডার সেই চত্বরের গেট দিয়ে বেরিয়ে এলেই মাদিকে দেখা যায় সুইজারল্যান্ড থেকে ফ্রান্সে হেঁটে যাওয়ার সীমা ক্ষেত্র কিন্তু মাটির নিচের সুরঙ্গটা দেশের সীমা ছাড়িয়ে বিস্তৃত হয়ে গেছে এখন সেটা একটা সিম্বলিক বটে যে বিজ্ঞানের দেশকাল ভেদ নেই সেটা হয়তো এটা একটা প্রমাণ কিন্তু যাই হোক সেখানে এই এলএইসি এক্সপেরিমেন্ট সেট আপ করার অনেকগুলো দিক আছে এখনই যাকে বলে অ্যাক্সিলারেটেড ফিজিক্স অর্থাৎ যেভাবে ওই প্রচন্ড শক্তিতে প্রোটন গুলোকে ছুটিয়ে বাড়ানো যায় তাদের গতিপথ অভ্রান্ত রেখে মাটির নিচে সুরঙ্গ দিয়ে সেটার জন্য অনেক উন্নত মানের প্রযুক্তি এবং বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মতার দরকার হয় সেখানে কিন্তু অনেক কিছু তার অংশ যন্ত্রাংশ ভারতবর্ষে তৈরি হয়েছে মানে ফর এক্সাম্পল যেমন ধরো এই ইন্দোরে রাজা রামান্না সেন্টার ফর অ্যাডভান্স টেকনোলজি বলে একটা সংস্থা আছে সেখানে তৈরি হওয়া যন্ত্রাংশ সেখানে বেশ কিছু আছে কাজী ভারতীয় অবদান সেই লেভেল থেকে শুরু এরপরে যে প্রোটনের সঙ্গে প্রোটনের ধাক্কা লেগে যত রকম কণা বেরিয়ে আসে তাদের কতগুলো ডিটেক্টারের মধ্যে শুষে নেওয়া হয় এবং সেখানে তাদের গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ হয় এই ডিটেক্টার চারটে আছে তার মধ্যে দুটোতে ভারতীয় যোগাযোগ বা ভারতীয় যোগদান খুব উল্লেখযোগ্য ভাবে আছে একটাকে বলা হয় সি এম এস ডিটেক্টার একটাকে বলা হয় অ্যাল এস ডিটেক্টার ভারতবর্ষের বিভিন্ন গবেষণা সংস্থায় বিভিন্ন গবেষণাগারে অনেক বিজ্ঞানী ছড়িয়ে আছেন যারা এই গবেষণায় খুব গুরুত্বপূর্ণ রোল নিচ্ছেন ডিটেক্টারের নানা অংশ তারা তৈরি করছেন এবং করেছেন ডিটেক্টার থেকে আসা ডেটাকে বিশ্লেষণ করবার জন্য যে সমস্ত প্রয়াস দরকার হয় সেখানেও তাদের মধ্যে কয়েকজন খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন আমি নাম করছি না কারণ কারণ এটা একটা সম্মিলিত প্রয়াস যেমন একটা হিজ বোজন যখন দুটো ফোটনে ডিকে করে যায় সেটা হিজ বোজনকে ঠিকঠাক চিনে নেওয়ার জন্য একটা খুব জরুরি রাস্তা আচ্ছা এই বিষয়ে কি করে সেই চিনে নেওয়ার পদ্ধতিটা নির্ভুল হতে পারে সেই বিষয়ে কয়েকজন ভারতীয় বিজ্ঞানের খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে তেমনি আবার এই যত অত্যন্ত মানে মন গুলিয়ে দেয়া ডেটার পাহাড় এসে পৌঁছেছে সেগুলোকে ঠিকঠাক বোঝার জন্য কিছু কম্পিউটার সফটওয়্যারের একটা প্রচন্ড জরুরি ভূমিকা আছে ওই সি এম এস বলে ডিটেক্টার কম্পিউটার সেই ডিটেক্টারের কম্পিউটার সফটওয়্যার গুলোকে ঠিকঠাক লেখা এবং ঠিকঠাক ভাবে তাদের প্রয়োগ করা এর দায়িত্ব একজন অত্যন্ত সম্মানিত ভারতীয় বিজ্ঞানী আছেন তাছাড়া ডিটেক্টার তৈরিতে তারা অংশ তো নিচ্ছেন আজকে সব মিলিয়ে আজকে পার্টিকুল ফিজিক্স এর এক্সপেরিমেন্টে ভারতীয় যোগদান আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট মনে রাখার মতো এছাড়া তাত্ত্বিক কাজেও ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং এরকম জায়গায় অনেক তাত্ত্বিক গবেষণার গ্রুপ আছে যাদের অনেক জায়গা থেকে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যা যা কাজ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রকাশিত হচ্ছে সেগুলো যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বিজ্ঞানী মহলে নেওয়া হয় সেই কাজের উল্লেখ বিজ্ঞান আন্তর্জাতিক গবেষণাপত্র সব থেকে নাম করা জার্নাল গুলোতে যেগুলো বের হয় সেগুলোতে সেরকম কাজের ঘুরি ঘুরি উল্লেখ থাকে কাজে আমাদের ভূমিকা লজ্জা পাওয়ার মতো মোটেই নয় যথেষ্ট সম্মান পাওয়ার মতো অবশ্যই আমরা চাইব এবং আমরা সবাই চাইছি যে অনতি দূর ভবিষ্যতে এবং বিশেষ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের থেকে একদম পাথ ব্রেকিং যাকে বলে একেবারে নতুন পদক্ষেপ আনছে এরকম গবেষণা আরো বেশি করে আসবে যেমন অতীতে এসেছে সত্যেন বসুর কাজে মেঘনাদ সাজার সাহার কাজে সিভি রামনের কাজে বা জগদীশ চন্দ্র বোস বা হোমি বাবার কাজে আমি নিশ্চিত যে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আরো ওই মানের কাজ আনবে কিন্তু তার জন্য মাটি তৈরি করতে বর্তমান প্রজন্মের বিজ্ঞানীরা যথেষ্টই সক্রিয় বলে আমার মনে হয় আচ্ছা এবারে আমি একটু কারণ আমরা তো কণাবিদ্যার একটা বড় অংশের কথা আলোচনা করলাম তুমিও বললে স্ট্যান্ডার্ড মডেলের কথা যেখানে আমরা সমস্ত যে প্রাথমিক বলগুলিকে একত্র করতে পেরেছি কিন্তু আমরা অনেক কিছু যেরকম জেনেছি তেমনি অনেক জিনিসই এখনো হয়তো অজানা আছে 
সেই কণাবিদ্যার অজানা দিকগুলোর মধ্যে যে বিষয়গুলোতে তুমি আগ্রহী সেইগুলো কিছু যদি আমাদের একটু বলো হ্যাঁ অজানা তো সবই মানে জানি আমরা কতটুকু সে নিউটনের বিখ্যাত উক্তি প্রতি পলে আমাদের বিজ্ঞানীদের বুঝতে হয় এখন আমি কোনগুলো আগ্রহী বলছি তবে এটাও বলছি যেটা একান্ত ভাবে আমার ব্যক্তিগত রুচি মানে আমার থেকে অনেক বেশি দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এবং অনেক বেশি গভীর চিন্তা করতে পারেন এমন অনেক বিজ্ঞানী আছেন এবং তাদের আমি প্রচন্ড সম্মান করি তাদের কারোর কারোর ভাবনা হয়তো আমার থেকে আলাদা আমি প্রতি ফলে তাদের দৃষ্টান্ত থেকে শিখি তবু আমার নিজের একটা রুচি তো গড়ে উঠবেই সেটা অনুযায়ী বলতে পারো যে আমি পছন্দ করি যে বর্তমানে এক্সপেরিমেন্ট করে যা দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে সমস্যা ফাঁক ফকর বা অসঙ্গতি গুলো কোথায় সেগুলোকে বুঝে সেই পথ দিয়ে এগিয়ে নতুন তথ্য বা নতুন তত্ত্ব কিভাবে আস্তে আস্তে গড়ে তোলা যায় এবং একটা চেহারা দেওয়া যায় একটা সামগ্রিক ছবির এক পা এক পা করে সেই দিকে এগিয়ে যেতে আমি বেশি পছন্দ করি সেই হিসেবে দেখতে গেলে আমাদের সাম্প্রতিকতম আবিষ্কার যে কণাটি অর্থাৎ হিগস বোজন সেটা আমার কাছে একটা আমার বিচারে একটা খুব লোভনীয় খেল না মানে হিগস বোজন যেমন আমাদের অনেক কিছু বুঝতে সাহায্য করেছে আগে বিশুদ্ধ গাণিতিক ভাবে কল্পনা করে নেওয়া কিছু প্রস্তাব বা প্রকল্পকে একটা সলিড একটা দৃঢ় বুনিদের বনে বুনিয়াদের ওপর দাঁড় করিয়েছে এমনি আবার হিজবোজন সম্বন্ধে এখনো আমাদের অনেক কিছু বোঝার আছে তাত্ত্বিক দিকে এবং এক্সপেরিমেন্টের দিকেও আমার মতে এই বোঝাটা আমাদের অনেক দূর নিয়ে যেতে পারে ছোট্ট ছোট্ট জিনিস না বোঝার থাকলে সেখান থেকে একটা ছোট্ট ফাঁকের মধ্যে দিয়ে মাথা গলাতে পারলে অনেক সময় একটা নতুন দিগন্ত করে যায় আমার বিশ্বাস হিজবোজন সম্বন্ধে আমরা যতটুকু বুঝেছি সেটা নিশ্চয়ই আমাদের খুব মানে সত্যিদায়ক কিন্তু যতটুকু ছোট্ট ছোট্ট জিনিস বুঝিনি কোন না কোনো দিন সেখান থেকে নতুন দিগন্ত বেরিয়ে আসবে এবং এই লার্জ হেড্রান কোলাইডার এখন আপগ্রেডেশনের জন্য বন্ধ আছে এরপরে আগামী কয়েক বছরে আগের থেকে অনেক বেশি ডেটা এবং ভুরি ভুরি নতুন তথ্য এনে দেবে বলে সবার বিশ্বাস এবং সেখানে একটা চ্যালেঞ্জ হলো হিগস বোজনের জানা জিনিস জানা ধর্মগুলোকে ব্যবহার করে অজানা তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া তুমি উদাহরণ যদি দাও কিরকম অজানা সেগুলো একটু শক্ত যেমন হিগস বোজন ধরো জানা পার্টিকিউল গুলোর সঙ্গে যেভাবে ইন্টারাক্ট করে বা যেভাবে অন্তক্রিয়ায় অংশ নেয় ঠিক সেগুলো অনেকটাই স্ট্যান্ডার্ড মডেল যেভাবে এক্সপেক্ট করে তার সঙ্গে মেলে কিন্তু ছোট্ট ছোট্ট কিছু অসঙ্গতি মাঝে মধ্যে দেখা যায় এবং দেখা আজ যায়নি কিন্তু দুদিনবারে দেখা যাবে এরকম সম্ভাবনা কিছু কিছু থেকে যায় এবং তার থেকে সেখান থেকে কোথায় কি বেরিয়ে আসবে যায় না তেমনি আবার কতগুলো তাত্ত্বিক অসঙ্গতি এই পুরো তত্ত্বটার মধ্যে ধরা পড়ে যখন আমি হিন্দুজনের পরিপ্রেক্ষিতে এই পুরো স্ট্যান্ডার্ড নামে স্ট্যান্ডার্ড মডেল নামক তাত্ত্বিক স্ট্রাকচারটাকে কাঠামোটাকে দেখি মানে একদিকে যেমন স্ট্যান্ডার্ড মডেলকে পরিপূর্ণতা দিল হিগবোজনের অস্তিত্ব তেমনি আবার হিগবোজনের অস্তিত্ব স্ট্যান্ডার্ড মডেলে কত কত ছোট ছোট তাত্ত্বিক বিভ্রান্তির কথাও আমাদের মনে করিয়ে দিল সেই বিভ্রান্তিগুলো ঠিক কি বলতে গেলে অনেক টেকনিক্যাল জিনিসে যেতে হবে কিন্তু সেই বিভ্রান্তিগুলো উপেক্ষা করার মতো একেবারেই নয় এবং সেইগুলো নিয়ে ভাবতে গেলে টেকনিক্যালি বলতে গেলে ন্যাচারালনেস প্রবলেম বলে একটা জিনিস আছে ভবিষ্যতে প্রয়াসগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে পারি না ইয়ে ছাড়া আর একটা অন্য দিক আছে সেটা হচ্ছে আমাদের পৃথিবীর বাইরে মহাবিশ্ব থেকে আসা নানান রকমের সিগন্যাল বা নানান রকমের তথ্য আজ জ্যোতির্বিদ্যার একটা অকল্পনীয় অগ্রগতি ঘটেছে মানে শুধুমাত্র দূরবিন দিয়ে আলো দেখা নয় 
বাইরে থেকে আসা রেডিও এর দেখা গামারে দেখা অস্মিত রে বা মহাজাগতিক রশ্মির সুখ্যাতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এই সবই এখন সম্ভব হয়েছে জ্যোতিষ পদার্থবিদ্যা এবং ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যার প্রচুর গভীর এবং ব্যাপক গবেষণার ফলে এবং সেইগুলো যতই যা হোক বাকি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে অনেক রকম তারা নক্ষত্রপুঞ্জ আর অনেক কিছু দেখা যায় এবং তাদের গতিবিধি শেষ পর্যন্ত আমাদের অনেকগুলো মৌল কণার তত্ত্বে মুখোমুখি করে দেয় সেইগুলো আজ জানার সুযোগ অনেক বেড়ে গেছে আরো নিখুঁত ভাবে মেপে কেটে অর্থাৎ পার্টিক্যাল ফিজিক্স এর সঙ্গে অ্যাস্ট্রো ফিজিক্স বা ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যা অর্থাৎ কসমোলজির যোগাযোগটা ক্রমশই দৃঢ়তর হয়ে উঠছে একটা সমস্যা যেটা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে সবসময় এই ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যা দেখিয়ে দিচ্ছে তা হলো এই যে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে মোটামুটি ভাবে এখনকার অনুমানে যে পরিমানে আমাদের জানা কণা যে পরিমাণ ভর তৈরি করেছে বা মাস তৈরি করেছে তার প্রায় পাঁচ গুণ সম্পূর্ণ অদৃশ্য মাস বা ভর আছে যেগুলো আমাদের জানা কোনো কণা দিয়ে তৈরি হতে পারে না এটা প্রায় নিশ্চিত ভাবে বোঝা যায় অর্থাৎ এই যে কণারা এরা বেসিক্যালি যা যা তৈরি করে তা হচ্ছে ডার্ক ম্যাটার বা অদৃশ্য পর বা অদৃশ্য পদার্থ আমরা দৃশ্যমান পদার্থ বা কোনোভাবে যার অস্তিত্ব অনুভব করা যায় জানা কণার টানছে তার পাঁচ গুণ আছে অদৃশ্য পদার্থ সেই অদৃশ্য ভরের পদার্থ তারা যে ধরনের মৌল কণা দিয়ে তৈরি হতে পারে তারা আমাদের জানা কোনো মৌল কণা নয় এটুকু বিজ্ঞানীরা প্রায় নিশ্চিত তাহলেই একটা বিরাট অজানা জগৎ আমাদের সামনে খুলে যাচ্ছে এই ডার্ক ম্যাটারের অদৃশ্য পদার্থ তৈরি হয়ে গেলে বা অদৃশ্য কণা তৈরি হয়ে গেলে যেগুলো ওই ডাক ম্যাটারের গঠনের পেছনে থাকতে পারে তাহলে ল্যাবরেটরিতে কি দেখা যাবে সেটাও একটা আলোচনার বিষয় তেমনি আবার আমরা আমাদের চারপাশের জগতে বা ব্রহ্মাণ্ডে মহাকাশে বা ব্রহ্মাণ্ডে যত কিছু দেখতে পাচ্ছি ওইসব টেলিস্কোপ থেকে শুরু করে মহাজাগতে তুষ্টির মাধ্যমে তা থেকেও কি ডার্ক ম্যাটারের পেছনে থাকা মৌল কণার স্বভাব প্রকৃতি এবং অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি এটা একটা প্রায় পাগল করে দেওয়ার মতো প্রশ্ন কারণ আমরা যতটা ভরের ব্যাখ্যা দিতে পারছি তার পাঁচ গুণ ভর রয়েছে এবং তারা তো কার জন্য সেটা জানি না এবং তাতে পার্টিক্যাল ফিজিক্স তো মিশে আছে আবার অ্যাক্ট্রো ফিজিক্স তো মিশে আছে আর ব্রহ্মাণ্ডবিদ্যার গুঁড়ো তত্ত্ব মিশে আছে এটা একটা বিশাল যোগ্য একটা বিশাল চ্যালেঞ্জ এবং একটা প্রবল রোমাঞ্চকর অভিযান আমি এই বিষয়েও আমার এল এইচসির সংক্রান্ত কাজ ছাড়াও গেল কয়েক বছরে একটু যুক্ত হয়েছি কিছু অবদান রাখতে পারি কিনা সেটা আমার ধারণা অত্যন্ত নগণ্য অবদান হবে বা হচ্ছে কিন্তু এটা আমি অনেক কিছু শিখছি আর সব কিছু সব থেকে বেশি শিখছি আমার কিছু ছাত্র ছাত্রীর থেকে যারা আমার থেকে আমার বিচারে অনেক বেশি এগিয়ে ব্যাপারে বিশ্বরূপ দা তাহলে এবার একটু অন্য বিষয়ে আসি দেখো বিজ্ঞানী বলতেই জনমানসে কিরকম জগৎ সংসারের ঊর্ধ্বে জ্ঞান তপস্বীর কথা মাথায় আসে কিন্তু তারা তো সকলেই আমাদের মানব সমাজেরই অঙ্গ মানবিক দুর্বলতার ঊর্ধ্বেও কেউ নন এই ব্যাপারে তুমি যদি কিছু মন্তব্য করো সেটা হওয়াই তো স্বাভাবিক নাকি হ্যাঁ ঠিক যেমন ধরো শিল্পীর সাহিত্যিকের একজন ভাস্করের একজন সমাজতত্ত্ববিদের অথবা নিতান্ত পথচলতি সাধারণ মানুষের নানান রকম দোষ দুর্বলতা অহংবোধ রাগ অসহিষ্ণুতা সবই আছে বিজ্ঞানীদের সেটা না থাকলে তাদের তো মানুষ পরিচয়টাই ঘুটে যেত কাজেই তাদের ওই দুর্বলতার ঊর্ধ্বে বলার কোনো মানে হয় না তাদের কাজটাতে যে পরিমানে নৈব্যক্তিকতা বা নিরপেক্ষতা আশা করা হয় সেটা হয়তো বিজ্ঞান 
যেটা বার করলেন সেটা আছে কিন্তু সেটাকে ব্যাখ্যা করার সময় সেটা নিয়ে লোকের সঙ্গে আলোচনা করার সময় এবং সর্বসমক্ষে প্রকাশ করার সময় এবং খুব স্বাভাবিক ভাবেই সে প্রকাশের স্বীকৃতি আশা করবার সময় তাদের মধ্যে মানবিক দুর্বলতা থাকতেই পারে উচ্চতম কোটির বিজ্ঞানীরও থাকতে পারে এবং কখনো কখনো সেটা হয়তো বিজ্ঞান চর্চার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় সব সময় দাঁড়ায় না সেটাকে ঠিকঠাক বুঝতে পারলে ঠিক যেমন একজন মহৎ প্রতিভাবান শিল্পী বা কবিকে অত্যন্ত অসামাজিক আচরণ করতে কখনো কখনো দেখা যায় ঠিক একই ভাবে বিজ্ঞানীরা করলে এটা নিয়ে আমাদের বেশি কথা বলার কিছু নেই এবং তাতে তার বিজ্ঞান চর্চার মূল্য কমে যায় না মধ্যে মধ্যে তাতে হয়তো অন্য বিজ্ঞানীদের বা সমাজের ভুল ধারণা হয় বা হয়তো কখনো একজন অনেকজনের অন্য অনেকের অনিষ্ট করে ফেলেন সেটা সবই মানুষ অরঙ্গ তুমি আমি সকলেই তো সেটা করে ফেলি যতই আমরা মুখের প্রত্যেকে মনে করি যে আমরা একেবারে পারফেক্ট নিখর যেমন এক্সাম্পল দিয়ে বলছি ধরো এই পার্টিকুল ফিজিক্সের মধ্যে মৃদু বল যেটাকে বলি উইক ইন্টারাকশন সেইটাতে মানে বাঁহাত এবং ডান হাতের সঙ্গে অ্যালাইন্ড অবস্থান একটা ইলেকট্রনের ধরো তার ঘূর্ণনের দিক বা যাই বলো সেই দুটো ইকুইভালেন্ট নয় বা এবং ডানের মধ্যে যেন প্রকৃতি এই মৃদু বলের মাধ্যমে একটা তফাত করে রেখেছে প্রকৃতিতে এটা খুবই চমকপ্রদ এটা লোকে আশা করেন ঠিক এই বিস্তৃত আলোচনায় যাচ্ছি না কিন্তু কিছু এক্সপেরিমেন্টের রেজাল্ট মিলছিল না তা থেকে শিকাগোয় গবেষণারত দুটি চীনে তরুণ বিজ্ঞানী সেটা থেকে আবিষ্কার করেন যে বাস্তব হলো এই এই মৃদু বল প্রকৃতিতে বা এবং ডানের তফাত করে এর রেজাল্টটাকে বলা হয় প্যারিটি ভায়োলেশন এটা একটা এই মৃদু বলের যে তত্ত্ব যেটাকে স্ট্যান্ডার্ড মডেল বললাম তার একটা গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ কিন্তু এই টিভি লি এবং সি এল ইয়াং এরা দুজনেই ছিলেন এই কাজের অংশীদার এবং এর জন্য দুজনেই নোবেল প্রাইজ পান পরবর্তীকালে তারা নিজের স্ব ক্ষেত্রে সারা পৃথিবীতে খ্যাতি পেয়েছেন সম্মান পেয়েছেন কিন্তু তারা যদিও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গবেষণা করে এই প্যারিটি ভায়োলেশন প্রমাণ করেছিলেন সকলের জন্য কিন্তু পরবর্তীকালে তারা বিশাল ভাবে পরস্পরের থেকে দূরে সরে যান আচ্ছা এবং নানান কারণে তার সব কারণ আমার জানা নেই এইটুকু আমি জনশ্রুতিতে জেনেছি যে তাদের যে যুগান্তকারী কাজ প্যারিটি ভায়োলেশনটা আরো অনেক কাজই করেছেন সেখানে কৃতিত্বের কি কতটা অংশীদার তা নিয়ে তাদের মধ্যে কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল বলে লোকে বলে এটা তো দিদিলি এবং সিএনিয়াং এর অবদানটাকে বা তাদের মেধাকে কোনোভাবে এফেক্ট করতে পারে না তাই না মেধার মূল্যায়ন তাই থাকে কিন্তু মানবিক দুর্বলতার উর্ধ্বে তারা উঠতে পারেননি বলে এই ভুল বোঝাবুঝি হয়ে তারা যদি দূরে সরে না যেতেন তাহলে হয়তো তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আরো বেশি তো উপকার হতো এটা একটা স্পেকুলেশনের ব্যাপার ঠিক তেমনি ধরো ফাইনম্যানের কথা আমরা সবাই জানি তার একজন তার একজন সহকর্মী ছিলেন মারে গেলমান বলে এরা ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে অধ্যাপনা করেছেন দুজনেই দীর্ঘদিন সহকর্মী হিসেবে এরা দুজনেই নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন দুজনেরই অভূতপূর্ব অবদান আছে এরা পরস্পরের প্রতি তার বিজ্ঞানের মেধাতে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং কিন্তু পরবর্তীকালে এদের মধ্যে একটা মানসিক দূরত্ব বা কি বলবো একটা পরস্পরের প্রতি সন্দিগ্ধতা সন্দিগ্ধতা বা মতভেদ জোরালো রকমের তা সেগুলো দেখা গিয়েছিল তার একটা অ্যাঙ্গেল থেকে তার ব্যাখ্যা আমি শুনেছি তাদের একটা কাজ সেটা ওই স্ট্যান্ডার্ড মডেল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে প্রথম যখন এই মৃদু বল বা উইক ইন্টারাকশনের প্রকৃতি মানুষ বুঝতে শুরু করে তখন ভি মাইনাস এ থিয়ারি বলে একটি জিনিস তার প্রথম পদক্ষেপ ছিল সেই ভি মাইনাস এ থিয়ারি কে প্রতিষ্ঠা করার পেছনে গিলমান এবং ফাইনম্যানের কিছু সম্মিলিত কাজ আছে এটা নিঃসন্দেহে প্রচন্ড গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ 
তাদের দুজনের সঙ্গেই যুক্ত ছিল এটা কিন্তু এইটাকে কেন্দ্র করে পরে তাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয় এবং গেলম্যান অভিযোগ করেন যে ফাইন ম্যান যারও মেধা এবং খুড়ধার বিজ্ঞান বুদ্ধি কারুর সন্দেহ বিষয় নয় কেউ সন্দেহ করেন না গেলম্যানের অভিযোগ ছিল ফাইন ম্যান যেন ফাইন ম্যান খুব মানে পাবলিক পার্সন ছিলেন সকলের জন্য আকর্ষণীয় করে কথা বলতে পারতেন ফাইন ম্যান সেখানে পাবলিকলি বলেছেন এবং দেখেছেন এমন কথায় একটু নিজের ভূমিকাটা বেশি করে দেখিয়েছেন যেটা গেলমানকে আঘাত করেছিল এটা আমি বলবো নিতান্ত মানবিক দুর্বলতা কিন্তু এর ছাড়াও আবার একটা তৃতীয় দিক আছে এই একই জিনিস একই সময়ে আরো দুজন করেন ইসিজি সুদর্শন এবং রবার্ট মার্শাক তারাও ইসিজি সুদর্শন একজন ভারতীয় বিজ্ঞানী তারা দুজন রচেস্টারে গবেষণা করছিলেন পরোক্ষে ফাইনম্যানরা এবং হয়তোবা বিজ্ঞানী সমাজ এই কাজের জন্য গেলমান ফাইনম্যান কে যতটা গুরুত্ব দিয়েছে বা যতটা কৃতিত্বের ভাব দিয়েছে সুদর্শন এবং মার্শাককে ততটা কৃতিত্বের ভাগ দেয়া হয়নি এটা যদি একদম কাগজে কলমে সাক্ষ্য প্রমাণ দেখা যায় তাহলে সুদর্শনরা গেলমান ফাইনম্যানের চেয়ে কম কৃতিত্বের ভাগী দেয় এটা মনে করা খুব শক্ত হয় কিন্তু যে কারণেই হোক বিজ্ঞান সমাজই বলো কিছু ব্যক্তির আহ বায়াসের ফলেই বলো সেটা পুরোপুরি সত্যি হয়নি এবং এ নিয়ে অন্তত সুদর্শনকে কিছু কিছু ক্ষোভ প্রকাশ করতে আমরা অনেকেই দেখেছি এখন এটাও বলছি একটা সামাজিক মানে বিজ্ঞানী সমাজের মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝি বা কাউকে কৃতিত্ব না দেয়া এরকম ঘটনা ঘটে গিয়ে থাকে এবং এটাও মানবিক দুর্বল আছে এটা থেকে গিলমান এবং ফাইনম্যান বিজ্ঞানী হিসেবে নিচু দরের ছিলেন এটা মনে করার একদমই কোনো কারণ নেই যে বিজ্ঞানীরা অনেকের মতে সুদর্শন এবং মার্শাককে কম গুরুত্ব দিয়েছেন বাকি দুজনের তুলনায় তারাও বিজ্ঞানী হিসেবে খুবই উঁচু মানের কিন্তু এই জাতীয় মানবিক ভ্রান্তি বা মানবিক স্খলন বিজ্ঞানীদের মধ্যে অনিবার্য একটা ব্যাপার ঠিক যেমন দুজন শিল্পীর মধ্যে হয়েছে সাহিত্যিকদের মধ্যে হয়েছে বড় বড় সাহিত্যিক ও ঠিক এরকম এবং দুটো রাস্তার লোক একজন রিক্সা চালায় আর একজন পান বিক্রি করে তাদের মধ্যে হতে পারে দুটি মানুষ অত্যন্ত ভালো হলেও তাদের পরস্পরকে বোঝানো বা বোঝার ক্ষমতার মধ্যে সমস্যা হতে পারে এটা সে তারই মধ্যে একটা ব্যাপারে আর কি এটা সব দেশে সব কালে হয়েছে কাজে বিজ্ঞানীরা মানবিক দুর্বলতার উদ্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ মানুষ এটা বললে তাদের মানুষ বলতে একটু অসুবিধা হবে ঠিকই ঠিকই বিশ্বরূপ আমাদের ভারতীয় বিজ্ঞান সমাজের কি এরকম কিছু উদাহরণ দেখা গেছে বিভিন্ন দেখা গেছে আমি ভারতীয় বিজ্ঞান সমাজে আর কারোর নাম করছি না কিন্তু ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে যারা একেবারে বিশ্বজুড়ে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন তাদের মধ্যেও এরকম দেখা গেছে যে হয়তো তারাই কেউ কেউ নিজেরা অত বড় বিজ্ঞানী হয়ে অত বড় কৃতিত্ব রেখে তারা হয়তো তাদের সময় তরুণতর কিন্তু অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিমান বিজ্ঞানীদের ততটা মানে উঠতে সাহায্য করেননি বা সাহায্যের বিপরীতটাই করেছেন এটা আছে তারা তাদের তাবকদের দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়ে গিয়ে হয়তো যেরকম তাদের কাছ থেকে ঠিক আশা করা যায় না এরকম করেছেন এরকম ভারতের বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের যারা যাদের নাম পাঠ্যপুস্তকে দেখা যায় সেরকমও করতে দেখা গেছে এটাও মানবিক ব্যাপার ঠিক যেমন একটা অদ্ভুত জিনিস আমি জানতে পারি দুদিন আগে এখানে আমি নাম না করে বলছি দুজন এরকম বিশ্বমানের ভারতীয় বিজ্ঞানী যাদের কাজের কথা পাঠ্যপুস্তকে দেখা যায় তারা একই একই প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন তারা বন্ধু ছিলেন এক সময় একসঙ্গে কাজও করেছেন কিন্তু তারা এবং তাদের দুজনের নামই আমরা বই খুললে দেখতে পাই এবং সবসময় শুনে কিন্তু তারা পরবর্তীকালে দুজনেই যথেষ্ট সিনিয়র হয়ে গেলে এবং বড় বড় নাম হয়ে গেলে তারা পরস্পরের থেকে অনেকটা দূরে সরে যান তার একটা কারণ আমি যেটা জানতে পারি এবং সেটা খুব হাস্যকর যে তারা দুজনেই একসময় 
সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনের পদের জন্য প্রার্থী ছিলেন এবং সেটা ভোটের মাধ্যমে ঠিক হয় একজন অন্য জনের চেয়ে বেশি ভোট পেয়ে যান এবং তাই নিয়ে তাদের মধ্যে মনোমালিন্যটা নাকি তাদের পরস্পর থেকে পরস্পরের থেকে অনেকটা দূরে নিয়ে গেছিল যদি নিয়ে না যেত তাহলে হয়তো তাদের সম্মিলিত চেষ্টায় ভারতের বিজ্ঞান আরো সমৃদ্ধতর হতো কিন্তু এটাও আমাদের মেনে নিতে হবে যে এই জাতীয় দুর্বলতা তবে ঊর্ধ্বে সম্পূর্ণ উঠে যাবে লোকে এটা আশাও করা যায় না এটা হয়েছে দুর্ভাগ্যজনক না হলেই ভালো হতো ঠিক আচ্ছা বিশ্বরূপদা তাহলে আজকে আমাদের আলোচনার প্রায় শেষে আমরা উপনীত তো আমাদের শেষ প্রশ্ন যে বর্তমানে বিজ্ঞানে তো অনেক কিছু অজানিত তুমি বললেই আর কাজী সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ আমাদের অপেক্ষা করে রয়েছে সে সম্পর্কে যদি তুমি আমাদের একটু বলো চ্যালেঞ্জের কথা যদি বললেই তাহলে আমি বিজ্ঞানের কোন বিশেষ সমস্যাটা চ্যালেঞ্জ তার বাইরে গিয়ে শেষ কথাটা বলি একটা বিখ্যাত উপন্যাসের প্রথম লাইনের সঙ্গে বলা যায় চার্লস কিচেন্স এর টেল অফ টু সিটিস এ টেল অফ টু সিটিস ফরাসি বিপ্লবের সময়কার ইউরোপের প্রেক্ষাপটে লেখা এটা শুরু হয়েছিল এইভাবে ইট ওয়াজ দ্য বেস্ট অফ টাইম ইট ওয়াজ দ্য ওয়ার্স্ট অফ টাইম সেটা কেন বলা হয়েছিল সেটা ঐতিহাসিক ব্যাপার আমি বলতে পারি আজ আমরা যারা ফান্ডামেন্টাল ফিজিক্স বা মূল বুনেদি বিজ্ঞান বেসিক ফিজিক্স কণা বিজ্ঞান তারা মধ্যে একটা করি তাদের ক্ষেত্রেও ইট ইজ দ্য বেস্ট অফ টাইম ইট ইজ দ্য ওয়ার্স্ট অফ টাইম বেস্ট অফ টাইম কেন আজ পরীক্ষা নিরীক্ষার এবং অন্যান্য অনেক রকমের আঙ্গিকের সুযোগ আজ থেকে একশো বছর আগে যাচ্ছিল তার তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে অনেক বেশি গভীরভাবে অনেক কিছু দেখার জন্য আমরা আজ হাতিয়ার বদ্ধ ওয়াস্ট অফ টাইমস কেন যে একই সঙ্গে যা তাৎক্ষণিক ব্যবহারিক প্রয়োগ নেই সেরম গবেষণার পিছনে টাকা শক্তি এবং ম্যান পাওয়ারকে ব্যবহার করা সামাজিক ভাবে এবং রাজনৈতিক ভাবে অনুমোদিত কিনা এটাও একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে আচ্ছা সেটা একটা চ্যালেঞ্জ এবং চ্যালেঞ্জটা সবসময় অন্যায্য চ্যালেঞ্জ নয় যেমন আজকে যদি আমরা এই করোনা ভাইরাসের আক্রমণে সারা পৃথিবী যখন তলমল করছে সেই সময় কোটি কোটি টাকা চাই আমি ডাক ম্যাটার আসলে কি দিয়ে তৈরি সেটা গবেষণা করার জন্য তোকে প্রশ্ন করতেই পারেন যে কোনটা গুরুত্বপূর্ণ পৃথিবীটাই আরো বেশি আরো বেশি আরো বেশি সমস্যা জর্জরিত হওয়ার ফলে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের চর্চার জন্য সেই পৃথিবী থেকে আমরা যে পরিমাণ মূলধন বা রিসোর্ট আশা করছিলাম সেটা আমরা পাওয়ার যোগ্য কিনা এটা লোকে প্রশ্ন করতেই পারেন সেই প্রশ্নের উত্তরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে উত্তর দেয়া এবং এমন উত্তর দেয়া যা সত্যি পৃথিবীর আরো গভীরতর চ্যালেঞ্জ মানুষের খেতে পাওয়া থেকে শুরু করে এরকম প্রাণঘাতী কোন জীবাণু আক্রমণ থেকে মানুষকে রক্ষা করা সেই সবের তুলনায় বেশি জরুরি কি না সেটা সবসময় আমরা নিশ্চিত ভাবে বলতেও পারি না অর্থাৎ আমাদের কিছু কম সুযোগ সুবিধার মধ্যে কাজ করতে হবে অন্তত সাময়িক ভাবে মেনে নিতেও হতে পারে এই সবগুলোই একটা মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ এবং এই চারদিকে দুঃসময়ের ছায়াপাত আমাদের মাঝে মাঝে সেই চ্যালেঞ্জে কাবু করে দেয় কিন্তু এই বিষয়ে শেষ কথা ভবিষ্যতে বলতে বলতে গিয়ে আমার একটা কবিতার কথা মনে হলো সেই লাইনগুলো বলবো অবশ্যই অবশ্যই এটা হচ্ছে প্রয়াত কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় লেখা একটা কবিতা বহু বছর আগে আমি যখন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিলাম তখন আমাদের ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের একটা দেয়াল পত্রিকা বা ওয়াল ম্যাগাজিনে শক্তির লেখা এই কবিতাটা লেখা ছিল আমার আজ মনে থেকে গেছে কবিতার লাইন গুলো হচ্ছে এরকম যেটা আজ এই মুহূর্তে বসে আমার বারবার মনে পড়ে সমুদ্র তীরের পাখি দেখেছিলে নাকি অসময় কেন ডাকো একা একা থাকো অসময় কোথাও কিছুতে পাও ভয় আমাদের সবখানে ক্ষয় 
আমাদেরই সবখানে জয় এ এক বিরাট অসময় সমুদ্র তীরের পাখি দেখেছিল নাকি অসময় আমি এইটুকু বলতে পারি যে আজ এখানে অসময়ের ছায়াপাত আমাদের চারদিকে এখানে আজ আমরা যারা বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের চর্চায় ব্যাপৃত থাকতে চাই তাদের একমাত্র অর্থপূর্ণ কাজ হতে পারে এই সমুদ্র তীরের পাখির মতো দেখে যাওয়া আবার দেখে যাওয়া এইটুকুই বলতে পারি বিশ্বরূপ দা তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আমি আশা করছি যে আমাদের এই আলোচনা অনেকের কাছেই খুব মনোগ্রাহী হবে এবং বিজ্ঞান অনুসন্ধিত বাড়াতে সাহায্য করবে কাজেই আজকে এই পর্যন্তই আবার কথা হবে অন্য কোন বিষয় নিয়ে আগামী পর্বে বন্ধুরা আপনারা সবাই শুনতে থাকুন রেডিও কোয়ারান্টাইন কলকাতা একা কি থেকো না অসময় আমার আমার কথা শুনবার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আমি সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই নমস্কার বন্ধুরা সকলের জন্য বিজ্ঞান অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত বিজ্ঞানের দুরূহ বিষয়গুলিকে কিঞ্চিৎ সহজবদ্ধ ভাষায় পরিবেশন করাই আমাদের এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়ে পার্টিকেল ফিজিক্স বা মৌলকণার গবেষণা আমাদের মধ্যে আলোচনার জন্য উপস্থিত আছেন বিস্তৃত কণা বিজ্ঞানী শ্রী বিশ্বরূপ মুখোপাধ্যায় অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় দীর্ঘদিন এলাহাবাদের হরিশ্চন্দ্র অনুসন্ধান সংস্থানের সাথে যুক্ত আপনারা শুনছেন রেডিও কোয়ারেন্টাইন কলকাতা একা কি থেকো না অসময়
dawns around a circle that crosses through Switzerland and France. Sixty nations contribute to scientific advance. Two beams of protons swing round through the ring they ride, till in the hearts of the detectors they're made to collide. And all that energy packed in such a tiny bit of room becomes mass particles created from the vacuum. And then, oh yeah. LHCBC is where the animator's gone. Alice looks at collisions of lead ions. Seamless and atlas, a two of a kind. They're looking for whatever new particles they can find. The LHC accelerates the protons in the lead, and the things that it discovers will rock you in the head. We see asteroids and planets, stars galore. We know a black hole resides at each galaxy's core. But even all that matter cannot explain what holds all these stars together. Something else remains. The star matter interacts only through gravity. And how do you catch a particle? There's no way to see. Of energy and the particles appear clear as can be. You see particles flying in jets they spray, but you notice there ain't nothing going the other way. You say my law has just been violated. That don't make sense. There's gotta be another particle to make this balance, and it might be dark matter. And for the first time, we catch a glimpse of what is from most of the known verse because. <laughs> Cause when it meets its normal twin, they both annihilate Matter turns to energy and then it dissipates When matter is created from energy, which is exactly what they'll do In the LHC, you get matter and antimatter in equal parts And they try to take this back to when the universe starts The Big Bang, back when all the matter exploded But the amount of antimatter was somehow eroded Because when we look around, we see that matter abounds But the antimatter is nowhere to be found That's why <laughs> Now. 